皆さんこんばんは。今日からやっとですね、新型コロナが2類から5類に引き下げられました。やっと元の世界に戻ったなって感じはするんだけど、まあ3年3ヶ月という長い間、これスピンカーズも同じくらいだったんですけどね。えー、多くの人は感染したと思うんですね。皆さんも多分感染した方いらっしゃるんじゃないかなって感じはするし、まあ重症化して大変だった方もいらっしゃるでしょう。亡くなったね、ご家族の方で亡くなった方もいらっしゃるかもしれないんだけど、えー、非常にね、大変だったなっていうのはね、思うところです。多くの方がね、やっぱり、えー、このご時世になってから、まあ、我慢しなければならなかった、いわゆる忍耐ですね。今、大河ドラマで徳川家康やってますけど、忍耐ということでね、非常に大変だったと思うんですね。自分自身もね、えー、活動を自粛したりして、いろんな意味で我慢しなければならないところも多くてね、やっぱり自分だけのことじゃなくて、他人のことも考えていかなければならないので、えー、そういったところでね、いろんな意味でちょっと自粛してきたのもあったんだけど、えー、やっと元の世界へ戻ったなっていうのね、思うところです。えー、このご時世になってということでね、まあ多くの方は亡くなってます。そして、えー、日本はね、それでもね、感染対策しっかりしていたので、まあかなり死亡者は少なく済んでるので、私やっぱりこの3年3ヶ月とは間ね、いろんなところで大変だったと思うんですね、政治の世界を。安倍総理から菅さんになって、菅さんから記者さんってなって、安倍総理がね、この間に、えー、銃撃されて亡くなってるわけですね。まさに激動の時代、国際情勢というと、ロシアがウクライナを侵攻してということで、世界が今、混沌としてますね、宮古島の陸上ヘリコプターね、陸上自衛隊のヘリコプター墜落であるとか、中国共産党、台湾有事になりかねてる、ねなな、なってきてるのもありますから、まあ、いろんな意味で大変な世の中なんですけど、とにかく、ねえー、この、まあ、新型コロナ、まだ感染者いますからね、これ気をつけていかないといけないんだけど、やっと5類に引き下げられたかなって感じはします。えー、これからはですね、えー、私はまあ一応ね、健康体ですし、この肺もしっかりしてるので、まあ感染してもまあ風邪のような程度で終わってしまうかもしれないんだけど、やはり基礎疾患がある方ね、基礎疾患がある方とか肺が弱い方とか、えー、あとは免疫が弱い方は、私はまあ引き続きやっぱり感染対策十分注意、ちょっと注意して方がいいんじゃないかなっていうのは思うところです。まあこれはもう、おのに任せるということで、誰々がどうっていうのではなくて、もう各個人に任せてね、責任を持ってやって、やらせていくべきじゃないかなと思うところだし、まあこれでも規制が解けてるわけだからね、各個人おののにも任せる感じですね。はい。えー、ということで、マスクに関しては一応、3月の時点でね、規制が、あの、まあ推奨ということで、かなりまあ緩くはなってきてるんだけど、引き続き、やっぱり感染して、えー、重症化しやすい人はね、えー、まあ感染対策を私はした方がいいかなっていうのは思うところです。私自身はもうね、えー、一応健康体ですから、マスクは、まあ本当に密集してるとこ以外はそれ外していこうとは思ってるんだけど、えー、とにかくそれはマスクしてる方、してない方もいらっしゃ,っしゃるんだけど、おののの判断ですからね、ここはまあそれぞれを尊重し合うっていうのは非常に重要じゃないかなっていうのはね、思うところです。えー、ということで、えーね、やっと元の世界に戻ってきましたね。で、えー、今後ですね、えー、沖縄、えー、宮古島ね、えー、沖縄に関しては、えー、5年1ヶ月ぶりでしたけど、4回目でしたけど、えー、この後ね、またちょっとこの後の日程ということで、工程ということで、ね、皆さんお伝えさせていただきたいと思います。えー、まずは海外ということで、えー、タイ、えー、ベトナム、シンガポール、えー、3カ国、す、え、べ、ー、て私行ったことありますし、タイとベトナムに関しては住んでたので、慣れた国なんですけど、まずはやっぱり海外、足ならしということで、肩ならしとなったんだけど、出て行って、で、えー、陸上自衛隊ヘリコプター墜落、宮古島、沖縄5年1ヶ月再放です。で、えー、今後どのように、えー、海外とかもしくは国内回っていこうかと考えているところをお伝えさせていただきたいと思います。まずは、えー、海外に関しては、えー、直近に行こうとしているのはね、グアム、えー、サイパン。ここのグアム、サイパンも、えー、アメリカ巡守ね、えー、行ったことないんですね、正直ね。グアムなんて、一、一時、本当に日本人、7割が日本人という、かなり人気の地だったじゃないですか。皆さんも多分グアム行かれた方多いと思うんだけど、えー、そこが今少し変わってきてると言われてます。韓国人が多くなってるとかね。で、えー、そのグアム初めて行き、そのグアムをハブにして、えー、サイパン。そして、パラオですね。まあ、アイランドホッピングできるならこうやって行きたいと思ってるんですけど、まあ、そこはちょっと航空券見ながら考えていこうかなと思ってます。で、パラオに関しては10年前に行ってます。日米の激戦地だった場所、ペルーリユ島ですね。ペルーリユ島に入れ訪問させていただいてまして、9日間滞在して、まあ、いわゆる日米激戦地、戦績をね、えー、数多く訪れたところです。で、えー、そこ。で、また、グアムから、えー、行けるのが、ミクロネシア連邦。なかなか日本人が行かない国、ミクロネシア連邦。日本が委任統治していたところです。ドイツが
、えー、第一次世界大戦で連合国に負けて、えー、それまでドイツが統治した、えー、パラオも含めてね、ミクロネシアのマーシャル諸島、日本が国連から委任、統治を委任されたとこ、委任統治領ね、えー、そこに行きます。ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、これは。で、それがですね、えー、グアム、サイパン、えー、そして、えー、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、パラオ、5つですね、えー、独立国家としては3つですね、えー、いつ、大体1ヶ月ちょっとはいようかなと思ってるんですけど、えー、それまでにですね、私自身まだ日本で生きてないところがあって、大分県の別府湯布院ですね、えー、温泉。結局、去年の末に、まあ、九州ね、四国九州回っていて、えー、そこのところでね、えー、中国省も行ったんだけどね。で、最後そこのところで大分県、大分市は行ったんだけど、湯布院と別府が行けなかったんで、湯布院と別府行きたいと思ってます。温泉旅館ね、ちょっと宿泊したいと思っていて、えー、そして、えー、長崎も今ちょっと再訪しようかなと思ってます。はい、長崎。で、あとは熊本県の黒川温泉がちょっと雪が降りそうだったんで行けなかったんで、黒川温泉ですね。あとは宮崎県の北部ですね、高千穂の方、まあ、神社とかありますよね。延岡とかのあたりまだ行けてないので、そのあたりですね。あと前回ちょっと霧島の温泉号を泊まったんだけど、霧島神宮が参拝できなかったんですね。なんでちょっと霧島神宮だけは雨でちょっと参拝できなかったんだけど、あの、写真撮影したかったんでね。えー、なんでちょっとそこに関しては残して参拝しなかったので、霧島神宮もちょっと行きたいなと思ってるところです。あとは広島ですね。まあ、サミットなども行われます。その時に行ってもいいかなと今思ってるんだけど、えー、広島。広島に関してはね、もう何回も行っててね。まあ、去年は久々に行って、日帰りでちょちょっと広島市行ったんだけど、まあ、福山尾道あたり、そして広島市に宿泊していきたいと思っています。えー、あとは、えー、福井県、現存十二天守の一つがまだ行けてないところがあるので、そこのところに行き、えー、そして長野県ですね。えー、長野県、そして群馬、栃木、茨城、この北関東から茨城ですね、南。えー、あとは和歌山ですね。和歌山市は行ったことあるんだけど、えー、白浜とか和歌山の高野山とかですね、あとは那智の滝、那智勝浦。この辺りも結構ね、温泉旅館なんかあって結構いいところなんですけど、和歌山とかね、その辺りも行きたいと思っていて、えー、それ今言ったところ行けば、まあ、ほぼほぼ日本がね、ほぼもうくまなく行けたかなって感じはします。もう日数で言うと1年、1年と2、3ヶ月はかけてますけど、やっぱり1年、2、3ヶ月でこう、大体日本の名所各地ですね、各都道府県、県の中で、一箇所だけね、こう、名所名所でこう行って、ということでやっぱりそのくらいかかったかなって感じはするんだけど、まあ私自身はね、日本各地を回って、まあ非常にやっぱり日本の良さっていうのがね、えー、わかりました。さらに実感しました。えー、なので、ぜひ、皆さん、海外もいいですけどね。日本国内もいろいろ行ってみるといいんじゃないかなって感じはしますね。はい。新たなる発見ということで、逆に言えば、私はまあ、国内も結構行ってたんだけど、海外中心だったんだけど、まあ、このご時世になっていい意味で考えればね、日本国内回れて、日本の良さを感じることができて、日本に対して興味が多いね、外国人も多いので、えー、外国人と交流するときも、日本はこう、ここでこれがこうで説明できるということでね、その意味では良かったかなっていうのはね、思うところです。で、海外に関しては、まあ、直近で言うとグアム、先ほど言ったグアム、サイパン、えー、そしてパロ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島です。えー、そして中央アジアですね。えー、そしてヨーロッパ、えー、旧ソ、えー、ウクライナ含めて旧ソ、そして中東ですね。この辺りも行こうと考えて、時期を今どうしようか考えてるんですね。あとは中南米再訪して、えー、あとは北米。フィジーに仕事で赴任したのフィジーの周囲のサマー、トンガ、バナツバル。そのあたりの国ぐりなんかへって、あとアフリカも、えー、縦断でこう訪れていきたいと思ってるんですけど、えー、これはまあ様子を見ながらね、えー、決めていきたいと思ってますので、いずれにしてもね、また今後、えー、生配信など国内、えー、そして海外からもやってきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。